हेलो एवरीवन वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू निशाना टेस्टी हट അപ്പം ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഗ്യാസ് കഴിഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റപ്പോഴേ അവരെ വിളിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ വരികയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ പൊതുവെ വീടിൻ്റെ അകത്തൊരിക്കലും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വെക്കാൻ ഇവിടെ സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകത്തെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ റൂമിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ വന്നിട്ട് അവർ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക ചെയ്യാറ് പിന്നെ പൈസയൊക്കെ പൊതുവെ അവിടെ തന്നെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അവിടെ കീസിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവരായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യുക അവർ വരാൻ അത് വെച്ചിട്ട് അവർ പോവുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ആ കീസിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പൈസയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ അകത്ത് വെക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ കുറവാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സിലിണ്ടർ കുറച്ച് വലിയതാണ് എനിക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര മാസം നിൽക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു സിലിണ്ടർ രാവിലെയാണെങ്കിൽ നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഉണക്കി വെച്ച പത്രി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വെയിൽ കൊള്ളട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും പാക്കി വന്ന പത്രി ഇങ്ങനെ ഉണക്കി വെക്കാറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മഴയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് കറുമുറ കഴിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന പത്രി ആരും കളയുണ്ടായത് പോലെ ഉണക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഷെൻസൊക്കെ സാധാരണ പതിവ് പോലെ തന്നെ എന്നും പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവൾ ആ ക്ലാസ്സിനുള്ളിലാണ് അതിനിടയിൽ പിക്കൊക്കെ എണീറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ അവൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി പാലും പഞ്ചസാരയും അതിലേക്ക് കോൺഫ്ലക്സും മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ അതിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇട്ടാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പിക്കോ ഒന്നും കഴിക്കാത്ത കാരണം ഞാൻ പിന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും തന്നെ ചേർക്കാറില്ല അപ്പോൾ അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കുറിച്ച് എന്ത് കൊടുത്താലും കഴിക്കാൻ കുറച്ച് പണിയാണ് കേട്ടോ അതാണ് വലിയ വിഷമം അപ്പോൾ വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പത്തിരി എടുക്കുകയാണ് കാരണം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ചൂട് തട്ടുന്ന മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം ഓൾറെഡി അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയതായിരുന്നു നമ്മൾ അകത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഡ്രൈ ആയി വരും അപ്പോൾ അത് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു വേറെ ഒന്നും അല്ല ഇത് ചേനയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചേന കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇവിടെ അത് ഞാൻ ഒന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇത്തിരി ഉപ്പും മഞ്ഞൾ മുളക് പൊടിയും കൂടെ തിരുമ്മി ഇന്നലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ മറന്നു പോയി കുറച്ച് നേരത്തെ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് പുറത്തിടേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉണക്കി വെക്കാനാണ് ഇതെൻ്റെ ഉമ്മേൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഉപ്പ ഒരു പ്രവാസിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉപ്പ ഗൾഫിലായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉമ്മ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തയക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പൊരിച്ച് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആ കൊണ്ടാട്ടം പപ്പടമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല രസമായിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും കേട്ടോ ഇവിടെ എനിക്കൊരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കാറ്റും ഉണ്ട് ചൂടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വാർന്ന് കിട്ടും ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചു ഞാൻ ചേനൊരു പാതി വേവായതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഉപ്പ് മുളകും തേക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചു കിട്ടും നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാ കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ കയ്പ്പങ്ങ കൊണ്ടാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് പകുതി വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഉണക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പിക്കുവിന് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് കേട്ടത് മിക്സഡ് ഹേർബ്സും പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റ് അവന് ഒരു ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ ഒത്തിരി എരിവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു സ്നാക്ക് പോലെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ കൂട്ടില്ല അവർക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഉള്ളി ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തൈരിട്ടിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാറ് അപ്പം കുറച്ച് പ്ര
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഒരു പഴയ ബക്കറ്റിൽ ഇടുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റമദാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പിലിങ്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്നും കളയരുത് കഴിയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ വളം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്നത് പ്രോസസ്സൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പഴമൊക്കെ ഒന്ന് വേകുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അതിലേക്കുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതേപോലെ കുത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പീസാക്കി എടുക്കാൻ കുറച്ച് പണിയല്ലേ അപ്പം കുത്തുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും പൊതുവേ എളുപ്പപ്പണി നോക്കാറാണ് പൊതുവേ സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അത് എണ്ണ ചൂട അതായത് നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരി കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉണക്ക മുന്തിരി കുറച്ച് ഞാൻ ഇടാറുള്ളൂ ഒത്തിരി കടിക്കുന്ന എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ ഔഷധം തേങ്ങ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് തേങ്ങ ഒരു പരിവായ വരുമ്പോഴേക്കും അത് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ഇത്തിരി ഏലക്കായയുടെ പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇത്തിരി പൗഡർ ഇടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ കേട്ടോ നമ്മൾ ചതച്ചിടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെ കടിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ കടിക്കലില്ലാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഏലക്കായ നന്നായിട്ട് പൗഡർ ആക്കി വെക്കണം അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതേ പഴമൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ചൂടോടു കൂടി ഉടച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അതിനോട് നിന്നിക്കുന്ന സമയത്താണ് പിക്കു വന്നിട്ട് വാട്ടർ മില്ലൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ കാർട്ടൂൺസ് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഞാൻ കാണിക്കാറില്ല എന്നാലും കൂടുതലായിട്ടും ഇങ്ങനെ നഴ്സറി റൈംസ് അതുപോലെ എ ബി സി ഡി വൺ ടു ത്രീ സോങ്സ് അതൊക്കെ ഞാൻ മിക്കപ്പാറും അവളെ കാണിപ്പിക്കാറ് കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളിങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഒക്കെ ഏകദേശം പറയാനും വൺ ടു ത്രീ ഒക്കെ കുറേ ഒക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിപ്പിക്കാറ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവൾക്കത് കൊടുത്ത് തന്നപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി കേട്ടോ പക്ഷേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ തൈരൊക്കെ കടയുന്ന ഇത് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നാട്ടിലെ എന്തെങ്കിലും മന്തം കോൽ നട്ടോ ഞങ്ങളൊക്കെ പറയാം അതിന് അപ്പം ആ അത്രയും കോല് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം കായ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ വേറെ ആണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രീതിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടൊന്നും ഇതുപോലെ ആ കുഴക്കാണ് ചെയ്യാറ് ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് അതിനുള്ളിലേക്ക് ആക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സെയിം ടേസ്റ്റാണ് രണ്ടിനും ഒരേ ടേസ്റ്റാണ് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ആ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാതുകൊണ്ട് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഇത് സാധാരണ നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതെന്ന് മാത്രം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കുഴച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നോക്കൂ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ടേസ്റ്റും വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക പരം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പണിയാണ് എനിക്ക് കുറേ സമയം ഇതിന് ചിലവാക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു പണിയു
അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഉന്നക്കായ വിട റെഡി ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ വീണ്ടും പറയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ പൊരിക്കാം അഥവാ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് ചാടുമോ എന്നല്ലെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ടതല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് എണ്ണയിലേക്ക് വീഴാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്നും അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് ചാടില്ല ഒരു പരിധിവരെ ചാടില്ല ഇപ്പം ഇത് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ മുട്ടയിൽ മുക്കുമ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു ആവരണം ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും എന്നാലും അത്ര കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇത് പാൽ വാഴയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി എടുത്തതാണ് അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ബ്രെഡ് പക്വട കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് കുറച്ച് വലിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില പൊതീനയില കുറച്ച് മല്ലിയില ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തൈരിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടലമാവ് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടലമാവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് അരിപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഇത് ഇത്തിരി കായത്തിൻ്റെ പൗഡർ കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വേണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ പിക്കോന് തൈര് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഫ്ലേവർ തൈര് നമ്മൾ ലുലിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന കേട്ടോ സാധാരണ തൈരിൻ്റെ അതേ പ്രൈസ് തന്നെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ അപ്പം തൈര് കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ ഫ്ലേവർ ഉള്ളത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് തൈര് പൊതുവെ നല്ലതാണല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ ഷെൻസ് അവിടെ ഖുറാനൊക്കെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നാക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി സോഡാപ്പൊടി കൂടെ ഇടണം കേട്ടോ അത് നേരത്തെ ഇടാൻ ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം വെള്ളം പോലെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് കുറച്ചൊരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇതൊന്ന് മുക്കി പൊരിക്കാൻ നമുക്ക് ബ്രെഡ് മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ കുറച്ച് ഇത്രയും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി പെരിഞ്ചീരകം അതുപോലെ തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ക്രഷൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട് അതൊരു ടേസ്റ്റ് കടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് അത് നിർബന്ധമല്ല ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള മസാല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഗരം മസാലകൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മസാലകളൊക്കെ ചേർത്താൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ അത്രയൊന്നും ഉപയോഗം ഇടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയും ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇവൻ ഞാൻ സാമ്പാർ പൗഡറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും രസമാണ് കേട്ടോ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ബ്രെഡൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പല ഷേപ്പിലൊക്കെ ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിളും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയറൊക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ അവിടെ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാൽ വാഴയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പാലും ഒത്തിരി വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ പാൽ ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് താഴെ പോയിട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റൗവിൽ പാൽ നമ്മളിങ്ങനെ താഴെ വീണാൽ അപ്പോഴേ തുടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിങ്ങനെ അവിടെ പറ്റി പിടിച്ച് തന്നെ കള ചേഞ്ച് വന്ന് പിന്നെ അത് വൃത്തിയാകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് ഇനി ബ്രെഡ് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ മുക്കി പൊരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതങ്ങനെ എണ്ണ കുടിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പൊതുവെ ബ്രെഡ് നമ്മൾ പൊരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എണ്ണ കുടിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിന് ഈ ഒരു ആവരണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ എണ്ണ പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ശരിക്കും ഉള്ളിൽ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയും പുറത്ത് ആവരണം കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉ
അപ്പം ഇവിടെ നോമ്പിന് മുപ്പത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് കേട്ടോ ഫ്രൂട്ട് ചാട്ട് അതില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാറില്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ഒന്ന് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും ഇടാം പിന്നെ പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാഷ്യൂനട്ടും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ടാങ്കാണ് ഇത് ഓറഞ്ച് ടാങ്കാണ് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഏത് ടാങ്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടുക പിന്നെ വേണ്ടത് ചാട്ട് മസാലയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചാട്ട് മസാല ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജ്യൂസ് അതായത് നമ്മൾ അന്ന് എന്ത് ജ്യൂസാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് എടുത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ അത് എൻ്റെ അടുത്ത് ബോട്ടിലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു മാങ്കോ ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒത്തിരി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതാകുമ്പോൾ ഒന്ന് വെട്ടായിട്ടെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി വരുമോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒഴിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇത് ഞാൻ പാകിസ്ഥാനികളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ പാകിസ്ഥാൻ സ്കൂളിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക ചില കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ റെഡി എടുക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്ലേവർ ശരിക്കും വരും കേട്ടോ അപ്പം ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് എല്ലാം റെഡി ആയി കേട്ടോ എല്ലാം റെഡി ആയും വാങ്ങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുറത്തിങ്ങനെ വന്ന് നോക്കിയതാണ് വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു കേട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചു ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അതേ വാങ്ങ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ദേ ഉന്നക്കായ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് കാണുമ്പോഴും ഒരു അഭംഗി ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ബ്രെഡ് പൊരിച്ചതും തന്നെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് എന്തോ പോലെ തോന്നും കാണാനും അതിന് ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ തൂമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒന്നുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും സോസൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചാട്ട് മസാല കയ്യിലില്ലാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് ചാട്ട് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കും കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെടുക്ക് അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരെ ഒന്ന് വിളിച്ച് കേട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ ഒരു പക്ഷത്തിൽ ലുലുന്ന് വാങ്ങിച്ചേക്കാനാണ് സാധ്യത കാരണം ഇതൊക്കെ ലുലുവിലാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഇതുപോലുള്ള കടികളൊക്കെ വിൽക്കും പരിപ്പുവട അതൊക്കെ അപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അറബികളാണ് അവരിതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ അവരുടെ റേഞ്ചിലുള്ളതല്ല അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പാലക്കുവിൻ്റെ പക്കവടയാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒക്കെ നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് നമസ്കരിക്കാറ് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് പിന്നെ രാത്രിക്ക് ഞങ്ങൾ ഒമ്പതര എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഒമ്പതര പത്ത് മണിയൊക്കെ ആവും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വൈകിയാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ മട്ടൺ പെപ്പർ മസാലയും പിന്നെ നെയ്ച്ചോറുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മട്ടൺ പെപ്പർ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ നെയ്ച്ചോറ് ഞാൻ നല്ല കുക്കറിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറില്ല ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള നല്ല നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ശരിക്കും അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നെയ്ച്ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്കിലൊക്കെ വരുന്ന അതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കപ്പ് ഫുള്ള് നിറച്ചാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് കഴിക്കാം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അതൊരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നെയ്യ് ഒത്തിരി ഒഴിക്കാറില്ല നെയ്യ് ഇത്ര മാത്രമേ
ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കാറുള്ളൂ കാരണം കൈമ അരിയാണ് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അരിയുടെ വേവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കൂ ഇതിലും ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഞാനിപ്പം രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിന് ഞാൻ ശരിക്കും നാല് ഗ്ലാസ് വേണം പക്ഷേ ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സേ ഇട്ടി പാർന്നിട്ടുള്ളൂ വെള്ളം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് മുഴുവനായിട്ട് പാർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇത്തിരി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ അരി കഴുകിയ സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം അതിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ വെള്ളം കൂടെ അതിൽ ചേർന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇത് ഇത്തിരി കൂടി പോവില്ലേ എന്നുള്ളൊരു പേടി കാരണം ഞാൻ ഇടാണ്ടിരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അളവ് ശരിക്കും നോക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇത്തിരി പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചു അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കറിയും പിന്നെ ചോറൊക്കെ ആയിക്കോളൂ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ കറി ഏകദേശമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല കറിയുടെ കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ അതിൽ അവസാനമായിട്ട് അതിനൊരു മേമ്പൊടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇടുക പിന്നെ ആ എണ്ണയിലേക്കിന് ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത്തിരി തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കിഡ്ലും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇതാ എനിക്ക് ചിക്കൻ ആയാലും അതുപോലെ ബീഫായാലും എന്തായാലും ഈ കുരുമുളക് ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അവസാനം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കറി നല്ല കറി റെഡി ആയിട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ വിസിൽ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ നെയ്ച്ചോറിന് ആ ഒരൊറ്റ വിസിൽ വരുന്നു നമ്മൾ ഓഫാക്കി എടുക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതേ നല്ല അപ്പം നോക്കൂ ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൽ ആവി പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സമ്മ പിന്നെ സമയം കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാനും ഒരു ചന്ത ഉണ്ട് ഭക്ഷ കഴിക്കാനും തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല മണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ജീരകശാല അരിയല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വൈകുന്നേരം കഴിച്ചതൊന്നും എടുത്ത് വെച്ചില്ല കാരണം ഞാനത് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് വെക്കാറില്ല എത്ര ആയാലും സാധനം ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കാർട്ടൂൺ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയ പഠിക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അവിടെ തന്നെ വെക്കാ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ അടുക്കളയിലൊക്കെ അതിനായിട്ട് വന്ന് എടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ വെക്കാ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം വിളമ്പാനുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒമ്പതര ആകുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് കേട്ടോ ഗൾഫ് ന്യൂസ് കാണാത്തൊരു ദിവസം നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാവാറില്ല അപ്പം മീഡിയ വണ്ണിൽ ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങം പോലെയാണ് എം സി എ നാസറും പിന്നെ സെയ്ഫുദ്ദീനും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇക്കാ അതിങ്ങനെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ കൂടി 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 ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിങ്ങനെ ന്യൂസ് കേൾക്കും സത്യം പറയാൻ നല്ലൊരു വിഷമമാണ് ടെൻഷനാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാം നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യാം ആർക്കും അതൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറട്ടെ പോവട്ടെ എന്നിങ്ങനെ എന്നും നമ്മൾ ദുവാ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എങ്കിലും പറയാണ് നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യാം ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു യാതൊരു ടേബിൾ മാനേഴ്സും പാലിക്കാതെ കുക്കറൊക്കെ അതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് പാത്രത്തിലാക്കി വെക്കാമെന്ന് സത്യം പറയാൻ നല്ല മടിയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ആരും ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ മാത്രമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം വൺസ് അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് മീൻ ഇഷാന താങ്ക് യു താങ്